Hello everyone, welcome to Self Study Club. ये वीडियो पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71. 71 में इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है एक वोल्ट इनटू चार्ज अपॉन टाइम. ये V इनटू Q अपॉन T. तो इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि ये किसके इक्विवेलेंट है? तो इसके लिए अब अगर Q को देखें इसमें तो Q is equal to होता है I into T current into time तो इसमें value put कर देंगे तो V into I into T upon T तो cancel हो गया T यहाँ पे ये आ गया V into I तो V into I क्या होता है power तो इसलिए ये 71 में C इसका right answer बनेगा 72 the material having low retentivity is suitable for making तो जो material low retentivity रखते हैं या जिनकी low retentivity होती है उनके हम temporary magnets बनाते हैं उनसे तो इसमें B इसका सही option है 72 में 73 में पुछा है which expression is incorrect कौन सा expression इसमें से incorrect है तो इसमें इन सभी में से C जो option है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडिएंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो इसका रिलेशन कुछ माइनस ये रिलेशन इसका बनेगा तो इसलिए ये इनकरेक्ट है इसमें सी तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा 73 के लिए 74 में इफ ए पॉइंट चार्ज 1.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन देन द 30 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल हैव रेडियस तो यहां पे इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है तो v is equal to 1 upon 4 pi epsilon not और q upon r q गिवन है यहां पे 1.5 into 10 to the power minus 6 coulomb और potential भी दिया वाए नुने 30 volt और potential का relation जो है ये है charge और radius के साथ तो इसमें value रख देंगे 30 is equal to 9 into 10 to the power minus 9 ये 1 upon 4 pi epsilon naught की value है into q की value रख देंगे यहाँ पे upon आर तो यहां से सॉल्व होके ये जो रेडियस आएगी इसकी 4.5 into 10 to the power 2 या 450 मीटर आ जाएगी यहां से रेडियस इसकी तो 74 में B इसका राइट right आंसर बनेगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियंस इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ तो न्यूक्लियंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो मेसोन के एक्सचेंज की वजह से होता है तो इसमें B इसका राइट right आंसर होगा 75 में 76 में ए बॉडी ऑफ मास 2 ग्राम एक बॉडी का मास दिया हुआ है और उस पे चार्ज दिया है प्लस 5 माइक्रो कूलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और इफ ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 किलो वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड तो पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड वर्टिकल डायरेक्शन तो इसमें कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा इस तरह से और इसका 2 ग्राम इन्होंने मास दिया हुआ है इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस 5 माइक्रो कूलम उसके साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो ये 10 किलो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहां पे इसकी डायरेक्शन तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा और ये स्ट्रिंग कुछ इधर को आ जाएगी इस तरह से तो ये वर्टिकल से इसका फिर एंगल थीटा फॉर्म हो जाएगा यहां पे और जब इस पे फोर्स लगेगा वो जो फोर्स होगा वो Q into E के इक्वल होगा तो अब हमें निकालना है tan theta F upon mg 
क्योंकि हमें इनके बीच में एंगल बताना है तो इसलिए टेन थीटा का रिलेशन होता है एफ वन एम जी और टेन थीटा इज इक्वल टू एफ क्या हो गया क्यू इन टू ई अपॉन एम जी यहां पर इन सभी के वैल्यूज रख देंगे क्यू की वैल्यू फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स ई इन्होंने दिया हुआ है टेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री ई आ जाएगा मास टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट तो इन सब की वैल्यू रखने पर ये सॉल्व होके टेन थीटा इज इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन नाइन्टी एट आ जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव फाइव और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू पॉइंट फाइव फाइव तो इसमें ए इसका सही आंसर है सेवेंटी सिक्स के लिए हम बात करते हैं सेवेंटी सेवन के लिए ये सेवेंटी सेवन में है इफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन ए पोलराइजर एंड द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज सिक्सटी डिग्री देन द इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट लाइट तो इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी पूछी हुई है तो इन्होंने बताया कि जो आई नॉट है जिसकी इंटेंसिटी लाइट की वो पोलराइजर पर आ रही है पहले तो पोलराइजर पे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसके बाद सपोज उसका उसके बाद ये जो आउटपुट निकल रही है यहां से तो पोलराइजर से जो आउटपुट निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी तो आई नॉट अपॉइंट टू तो यहां हो जाएगा उसके बाद फिर ये एनालाइजर पे जा रही है तब ये बाहर आ रही है तो एनालाइजर पे जब जाएगी तो एनालाइजर का जो एंगल है पोलराइजर के साथ उनके जो प्लेन का एंगल है वो थीटा डिग्री बन रहा है सपोज और ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री तो लास्ट में यहाँ पे जो निकलेगी ये रे तो ये हो जाएगी आपकी आई नोट अपॉन टू और कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री तो I नॉट अपॉन टू कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन एट तो इंटेंसिटी जो होगी इमरजेंट लाइट की वो I नॉट अपॉन एट हो जाएगी इसमें ए राइट आंसर है इसका सेवेंटी सेवन में सेवेंटी एट द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर इज प्लैंक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होगी उसमें ये बी इसका आंसर होगा इसके लिए ए एच न्यू अपॉन ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन सेवेंटी एट के लिए बी नेक्स्ट क्वेश्चन में वैन टेंशन इन ए वायर इज टी वन टी वन टेंशन दी है वायर में और लेंथ उसके इसमें एल वन दी है फिर वायर में टेंशन टी टू है और लेंथ उसकी एल टू हो जाती है तो व्हाट इज द लेंथ व्हेन देयर इज नो टेंशन तो इसका मतलब जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी ओरिजिनल वो पूछी गई है कि जब टेंशन नहीं थी इसमें तो इसमें यंग मॉडलस का जो फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ई अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल तो इससे इसको कर लेंगे तो यंग मॉडलस आ जाएगा यहाँ पे टी एल मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो स्मॉल एल है तो टी वन एल ए और एल वन माइनस एल कब जब टी वन और एल वन दिया हुआ है इन्होंने केस उसके लिए अब टी टू और एल टू के लिए अगर हम ले तो यंग मॉडल इज इक्वल टू टी टू एल अपॉन ए इंटू एल टू माइनस एल हो जाएगा और यंग मॉडल दोनों का सेम है तो इसलिए इनको इक्वेट कर लेंगे तो ये इसके इक्वल भी आ जाएगा टी वन एल अपॉन ए इंटू एल वन माइनस एल तो कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे एल भी कैंसल हो गया और टी टू अपॉन एल टू माइनस एल इज इक्वल टू टी वन अपॉन एल वन माइनस एल तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल यहाँ से टी टू 
एल वन माइनस टी वन एल टू अपॉन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा तो ये इसका राइट आंसर है तो लेंथ स्किल इतनी आ जाएगी तो इसका राइट आंसर ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज के एक्स टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू इन एक्स डायरेक्शन एट डिस्टेंस एक्स और के को कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है ए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो द पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स विल बी तो पोटेंशियल निकालने के लिए तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स से लेके इन्फिनिटी तक तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में तो के बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इंटीग्रेशन एक्स से लेके इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू के ये हो गया एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू एक्स से इन्फिनिटी तक तो माइनस टू के और वन अपॉन एक्स एक्स टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट कर देंगे ये अंडर रूट एक्स है यहाँ पे वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स तो ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा तो टू के अपॉन अंडर रूट एक्स तो ये इसका ऑप्शन होगा सही ये बी इसमें सही ऑप्शन है एट्टी के लिए तो ये थे टेन क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे